Matthew chapter number 10, verse 15. Ready now? Read. There will be a sin to you. It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. The most terrible. Yun po ang ating topic. The most terrible. Ang pinaka nakakatakot. Ang pinaka nakakakilab. Kaya nga kapatid, ano man yung mga bagay na nasa iyo ngayon na mabigat, na minsan nagiging dahilan mo na na ikaw ay manghihina sa paglilingkod. Titingnan po natin kung gaano ba talaga kabigat yung dadala mo ngayon at pwede mo kami makumbinsi na pwede kang sumuko, na pwede kang umayaw. Gaano ba talaga kabigat yan? Titingnan po natin kung gaano din kataas at kadakila ang biyaya ng Diyos na natanggap natin simula nang nagilala na natin ang Panginoong sa Kristo. Yeah. Ang sabi po dito sa Matthew chapter number 10 verse 15, Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. It shall be more tolerable. Sa akin po pag-aaral po ano po ang ibig sabihin ng words na ito na ipinapakita dito na mas okay pa, mas patatanggap pa ang nangyari sa Sodom and Gomorrah kaysa mangyayari po sa The Judgment of the Great Day. Ano po itong The Judgment of the Great Day? Ito po yung pong eternal fire na dapat po para sa atin talaga. Yeah. E sino pa talaga ang deserving para doon? Ako po yung kaya nga sinasabi ko po sa inyo na talagang nang naunawaan ko ito Tinanong ko talaga ang Panginoon, ano ang pwede mong gamitin? Gamitin mo ako, Lord. Anong pwede kong gawin para po masukli ang ulamang, ang biyaya ng kaligtasan na natanggap ko po sa iyo? It shall be more tolerable for the land of Sodom. Ano ba ang nangyari sa Sodom? Kasi sabi po sa Jude, Jude verse 7, ang nangyari po sa Sodom, na inilagay itong halimbawa set for an example suffering the vengeance of eternal fire In, inilagay na Panginoon na halimbawa ang Sodom and Gomorrah pero kung makikita po natin dito mas okay pa ang nangyari sa Sodom and Gomorrah saglit lang po tayo buksan po natin sa Genesis chapter number 13 verse 10 And Lord lifted up his eyes. Nung tumingala si Lord, and beheld all the plain of Jordan, nakita niya ang kagandahan, ang kapatagan ng Jordan, that it was well watered everywhere, may source of water, magandang lugar, even as the garden of the Lord. Ano ba ang garden of the Lord? Maganda yun. Magugustuhan mo yun. Inalitulat yun. Na lugar ng Sodom and Gomorrah. Before the Lord destroys Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, verse 13 po, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Kay ganda ng lupag, pero yung mga nakatira, sobrang mga makasalanan. Ayaw ito ng Diyos. Ano ang ginawa niya sa chapter 19? And there came two angels to Sodom at even. Nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel. Ano ang gagawin ng mga anghel na ito? In verse 13, For we will destroy this place because the cry of them is what sent great before the face of the Lord and the Lord hath sent us to destroy it. Nagsugo ang Diyos ng dalawang anghel para wasakin ang lugar ng Sodom and Gomorrah. At ito po ang nangyari verse 23. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Sodom. Nung palabas na po ang pamilya ni Lot, dito na po nagsimula ang pagwasak ng Panginoon, verse 24. Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. Nagpaulat siya ng apoy, brimstone, and he overthrew those cities. Ginunaw ang mga kabayanan and all the plain, lahat ng kapatagan and all the inhabitants of the cities, lahat ng naninirahan doon, mga hayop, mga tao, and that which grow upon the ground, lahat ng tumutubo, wala kang mapapakinabangan. Talagang tinunaw ito ng Diyos, aapat lang ang nakaligtas. 
na dami perisa. Kaya tapsulong talaga ang nabuhay dito eh. Marami pong pinasa ang Diyos dito dahil sa kasalanan. Kung makikita po natin at mapapansin, nakakakilabot po ang nangyari sa sunuming kukura. Masigit pa yung sa nangyari sa mga pinatubo. Kung iyo po nga rali po anong nangyari sa mga pinatubo, magduro po talaga yung puso eh. Nung pumutok yung bulkan na yun, madaling araw, tinag Ang daming namatay nun. Pero dami din nakaligtas. Pero ngayon titingnan mo, nakaka-recover na ulit ang pambangga about sa mga pinatubo ninyo. Mas okay pa yung nangyari sa mga pinatubo kung ikukumpara natin doon sa sudumin kumura. At sabi dito sa Matthew chapter number 10 verse 10, 15, brother, na mas okay pa, katanggap-tanggap pa ang nangyari sa Sodomin Gomorrah kaysa mangyayari sa The Judgment of the Great Day. Naiintindihan po natin kung gaano kayo nakakakilabot ang lugar ng dapat para sa atin na kailanman hindi na natin mararanasan. Salamat sa Diyos! Meron ka na dyan. Gusto ng Panginoon maintindihan natin na yun ang pinakakakilabot na lugar na dapat para sa atin. Kaya kahit ano man yan, na dala-dala mong problema ngayon, kapatid, napakalitan niya. Kaya hindi mo ako makukumbinsa na para ikaw maghina, na para ikaw umayaw at umigil sa paglilitot sa Panginoon. Examine yourself. Kaya sarap na maitindihan mo na napapasaya mo talaga ang Panginoon. Salamat sa Diyos. May katibayan ng tunay na kristyano. Magkikita ito sa ating buhay. Sabi nga, kung mayroon sa bahay sinumali, dapat hindi tayo yun. Kung mayroon doon mabayit, dapat tayo yun. Kung mayroon doon mapag, ah, mapaglinla, hindi tayo yun. Kung mayroon doon magandang ugali, kung mayroon doon marunong magpakong baba sa loob ng tahanan, dapat ikaw yun. Examine yourself. Tunay bang napapasay mo ang pag- Nasusok na yung mga Diyos. Hindi ko kilala po ang bawat isang dato. Hindi ko rin kilala kung anong sitwasyon meron ka sa likod ng buhay mo na yan. Pero kapatid, isa po sa nais ng Panginoon na maging ha, kaaya-aya sa kanyang harapan na ating gagawin to proclaim. Dahil sabi po nga, you are not truly found Jesus if you do not tell others about Him. Kung talaga kasi nasukungan mo talaga si Kristo, ibabahagi mo siya eh. Ihahayag mo siya. Ipapakilala mo siya sa mga tao. Buksan natin sa John chapter 4, verse 28. Ito po yung nasuwining ng Panginoong Iso Kristo na Samaritan woman. Nung nakaunawa siya, nakatanggap siya ng kaligtasan. Sabi po sa verse 28, The woman then left her water pot and went her way into the city and say it to the men. May gagawin siya eh. Mag-iigib siya eh. Mahalaga yun eh. Pero nung nalaman niya ang kaligtasan, nalaman niya ang biyaya ng Diyos, iniwanan niya yung gagawin niya. He left her water pot at pumunta siya doon sa kanyang lugar. Anong ginawa niya sa verse 29? Come! Come! Si Aman, Kapatid, mag-invite ka. Mag-invite ka. Example ito ngayon, pinakausap ka ng Diyos. Sayang, alam ko magagaling ng bawat isa dito. Gamitin mo ang opportunity yan. Tulad ng mga na ito, Come, say a man which told me all things that ever I did. Marami na tayong natutunan na katotohanan patungkol sa bagay ng Diyos. Punta ka doon. At sabihin mo sa kanila. Hindi man kailangan magpasok ka. Hindi man kailangan mag-bible student ka para magawa mo ang ganitong pagkakataon na ipahayag ang Panginoon. Mark chapter 5. Ito naman po yung sinasaniban ng masamang Espiritu na nung ito'y nakaligtas. Titingnan po natin kung ano ang kanyang ginawa in verse 
Mark 5 verse 8. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. Ito'y naligtas. At ito'y naligtas, naging masaya siya. Gusto niya nang sumama sa Panginoon. Ano sabi sa verse 18? And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil, prayed him that he might be with him. Lord, sa ka po. Sama po ako. Ano sabi ng Lord sa verse 19? How did Jesus suffer him not? But say it unto him, Go home to thy friends. Go home to thy friends and tell them how great things the Lord has done for you. Amen. Go home. Hindi man natin kailangan maging missionary, maging pastor, maging pastor's wife, para magampanan natin yung ihahayag natin ang dakilang kaligtasan ng Diyos. Kahit ikaw ay nagkatrabaho, ano man ang iyong profesyon sa buhay na ito, magkagawa mo rin ito. Ano sabi ng Lord? Go home. Sino ba mga tao sa bahay ninyo? Nanay mo, tatay mo, asawa mo, tito mo, pamilya mo, kamag-anak mo. Go home to their friends, classmates mo, kaibigan mo. Sabihin mo sa kanila. Ano sabi po dito? Verse, verse 5, chapter 5, verse 19. And tell them how great things the Lord had done for you, for thee, and that had compassion with you. Paano kanya tinaawaan? Anong ginawa niya itong lalaking ito? Verse 20. And then departed and began to publish in the Kapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. Biyaya ng Diyos. Nakakatakot yung lugar na yun. Minsan may problema tayo na parang hindi ko na kaya. No, hindi ko na atang pinakamagbigat. Hindi yan. Kapiraso pa lang yan. Sa natanggap na ating biyaya na dapat habang panahon. Ano sabi sa Daniel chapter number 2 verse 2? And some of them, and many of them that sleep on the dust shall awake. Yung mga nangamatay na. Sila'y muling mabubuhay at magkakaroon ng kamalayan. And some to everlasting life. Wow, salamat sa Diyos. Ang requirements ko po ka sa langit nandito sa atin. Isa lang naman eh. Jesus Christ plus natin. And some to shame and everlasting content. Dahil wala mga tutunguhan ng tao. Tayo lang ang nakakaalam nito na talagang ang lugar ng impyano ay hindi biro. That's why exhort pa na natin. Naalaman na natin eh. Palakasin na natin ang bawat isa. Magpaalalanan. Hindi tayo pagmulan ng discouragement ng ating kapwa. Be example to others. Anybody can teach, anybody can preach, pero ano? Magagawa ba talaga natin ito sa buhay natin? Be a good example to others. Amen. Praise the Lord. Hell should always remind you of these three things, as according to the preacher. Remembering hell that is real and true, then you have to thank the Lord for what happened to you. Be thankful, even though you don't have the meal that you like. Even though you are suffering right now, you are going to heaven. You're even bound. Amen? Amen. Always be thankful for what you have. There is no reason for us not to be thankful, knowing that we were hell bound and God saved us. Amen? Amen. Please remember that, Lord, ano man itong problema ko, ang laki man ang bayaran ko, ang dami man ang nangyari, masakit man ang pilay ko, o ano man. Lord, I'm saved. And I'm still here, happy, and, 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 and thankful for what you have done. Be thankful. Another thing, you tell the Lord. You tell others about the Lord. If hell is real, and it will be an everlasting shame, you tell your father. You tell your mother, you tell your brother, you tell your sister, you tell your cousins, you tell your tito. They will cry forever. If hell is real and they are not saved, they need somebody that will tell them that Jesus saves. Amen? Amen. Be thankful. Tell the Lord, that, that, tell others about the Lord. And now, continually trust in the Lord. Amen? Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Why? Yung ang kaligtasan mo, binayaran niya. 
If the highest payment is the blood of Christ and it was given for you for free, these problems, there can, they can be solved. Because you have a loving God who cared for you already when you are in need of salvation. Amen? Amen. Thank God for that most terrible thing that will never happen to us anymore. Amen. We are saved from hell. Praise God.